Витя, где ты был, Любой? Давайте вас с батьком познайомлю. Вы где тут жили? Наш цепник все на арматуру. Входные, выходные, отверт чистый. И к виткули. Да поможи ему! Что вы делаете? Отпустите дитину! А может, это предсмертная записка? Так с этого треба было починати. Что ты хотел? Ходим, треба встигнути. На электричку нас на выходные запросила тетка Нина. Но у меня еще уроки не закончились. Ничего. Я подзвоню учительцей и скажу, что сам тебя забрал. Тату, в тебе кровь. Что стало? Все добре, Не переживай. Так, подряпано. Треба викликати швидку. Не треба швидку. А вот в лікарню мы заедем. Иди сюда. Надеюсь, вы не против компании и родят Максимов. Доброго ранку. Вы не против? Нет, я уже иду. Е, а я хотел с вами поговорить и родят Максимовна. У меня до вас очень серьезная разговор. Что до ваших пациентов? Нет, это не касается пациентов. Тогда, извините, я поспешаю. Е, может, приделите мне 5 минут вашей уваги в обед? Я вас кавою пригостил. Можливо. Вот и чудово. Тогда я чекаю вас тут, в обед. А это вам для хорошего настроя. Дякую. Володимир Юрьевич, что это было? Весна на вас подъехала. Залицаетесь до Иродиады Максимовны. А вам что до того, Олег Сергеевич? Чему же ревнуют? Ревнущий не мой стиль. Однозначно. Вот и добре. У вас все одно поруч зі мною мало шансов. Ну, если говорить про жінок. Володимир Юрьевич, не наривайтесь на мой важкий характер. Бо у сутичці один на один, если не дай Бог до этого дойдет, то у вас шансов вообще нет. Цікаво, сколько она пролежала, пока ей не пометили перехожие? Недолго. Человек, который викликав швидку, видел, как она знепритомнила. Что стало? Это швидка? Так, мы везем вас до лікарні. У вас была сильная тахикардия. Вас часто турбує сердце? Сердце? Ну, болит иногда. Ты же все прекрасно знаешь. Вить, почему ты мне выкаешь? Даремно ты выкликал швидку. Ты знаешь, как я ненавиджу эти лекарни. Витя, я додому хочу. Схоже, бабцы не при своих. Треба вести в психиатрию. Я хотел еще в кафе поговорить, но гурский за вами. До речі, про Гурського. Мені здалося, він якось дивно себе поводив. А він вам не казав, що у нього за справа дома? А чому ви у мене про це запитуєте? Ну, ви разом працюєте, може, поділився. Але я вам нічого не казав. Лікар Гурський закохався у вас і хоче вам усвідчитись. Дуже смішно. Ви серйозно? Тут немає нічого дивного. Ви... Женка вродлива, розумна. До речі, когда мы уже с вами разговариваем, вы можете меня выслушать? Ну, справа справді важлива. Идется про одну людину, яка дуже цінна для мене. И Родиад Максим. Алло. Так, це я. Степан, ты тут, у лікарні? Зараз я до тебя выйду. Трясся, Степан, 
Скільки ж ми не бачилися? Два-три роки. Привіт, друже. Так, а це що таке? Я тобі все поясню, але не тут. Синко, почекай мене тут. Нам з дядьком Олегом треба поговорити. Що мені тут робити? Це ж лікарня. Ну... Візьми. Пограйся. Дядько Олег, пам'ятаєш, я тобі про нього багато розповідав. Він мене огляне, і я одразу повернуся. Це той самий дядько Олег, що на передовій тебе врятував? Той самий. Тату теж про тебе багато розповідав. Якщо захочеш, у нас на третьому поверсі є кафе. Чаю можна попити, бубликів поїсти, їж скільки влізе. Сам знайдеш. Ну і добре. Вітя, ти так схуд. Даремно ти постійно відмовляєшся від мого борщу. Не вже галюцинація? Зіниці дуже розширені. Можливо, це вплив якихось препаратів, а можливо, і психічний розлад. Леся, спочатку з'ясуємо, чому пацієнтка знепритомніла і що спровокувало тахікардію. А потім вже вирішимо, чи скеровувати її до психіатричного відділення. Шановна, хтось із ваших рідних може привезти вашу медичну картку? Вітя. Привези мою медичну картку. Вона там, де й всі інші документи. Де завжди. Леся, дай заспокійливе, але спочатку візьми кров на аналіз. І відвези на КТ мозку. Треба виключити травму голови. Ну, розказуй, де це ти так? Та підробляю на будівництві. Там по дурості. Наштрапнувся на арматуру. Слухай, а що ти на будівництві забув? Ти ж інженер, оптик. Невже там платять більше? Я, коли повернувся, думав, проблем з роботою не буде. Я ж контужений. Всі бояться, що психіка вже не та. Раптом зірвуся. Тому і пішов на будівництво. Галя померла. Через те я змушений був з передової повернутися. Тепер ми самі з сином. Я співчуваю. Земля і пухом. Зараз я введу анестезію, щоб не боліло, коли зашиватиму. Та може, давай так, без знеболення, щоб швидше. Я терплячий. Кудись поспішаєш? Так, на роботу. Ну, щоб не звільнили. Сина відведу додому, а потім на будівництво. Степан, чесно скажу, я тобі не вірю. Це точно не арматура. Зізнавайся мені, у що ти вляпався. Я спробую тобі допомогти. Володимир Юрійович, подивіться, що я знайшла в кишені нашої пацієнтки. Візитка приватного нотаріуса. Так. Наша пацієнтка – літня людина. От я й подумала, можливо, вона оформила заповіт, а коли поверталася, втратила свідомість на вулиці. Вона могла йти куди завгодно. До чого тут це? Так. Але ж нам треба знайти її родичів. А в телефоні я не можу взяти жодного контакту, бо він розрядився. Але навряд чи нам ця візитка чимось допоможе. Ти краще пошукай у лікарні зарядку для моделі і телефону. А я вже зателефонувала за номером з візитки. І нотаріус підтвердив, що літня жінка з прикметами нашої пацієнтки оформила сьогодні заповіт. Чудово. Але як ця інформація допоможе нам отримати медичну картку пацієнтки? Володимир Юрійович, ну ви мене дивуєте. От подумайте, на кого зазвичай люди оформлюють заповіт? На близьких родичів. Ну от, а ми саме їх і шукаємо. Нотаріус сказав, що заповіт оформлено на якусь жінку. І що він з нею зв'яжеться і повідомить про те, що наша пацієнтка у нас в лікарні. Думаю, що ця жінка, можливо, донька нашої пацієнтки. Сподіваюсь, до обіду вона приїде. От ми і попросимо привезти медичну картку. 
Олеся, а якщо ця родичка приїде в обід, поговори, будь ласка, з нею сама. Я маю важливу справу. У мене ділова зустріч. Невже зустріч з жінкою? От ти допитлива, Олеся. Ну? Так, і з жінкою. І від якої без перебільшення дуже багато для мене залежить. Ну ось, все готово. Прийдеш до мене завтра на огляд, подивлюсь, як рана загоюється. І антибіотики приймати не забувай. Ось припис. Дякую, друже. Але завтра навряд чи ми з сином на кілька днів до родичів їдемо. З лікарні на вокзал одразу. Який вокзал? Ти ж казав, що тобі терміново потрібно на роботу. Ну так. Заскочу на роботу і одразу на вокзал. Все. Дякую. Побіжу. Так, стривай. Куди побіжу? Якщо ти завтра не прийдеш до мене на перев'язку, я зобов'язаний тебе залишити у лікарні на декілька годин. Щоб зробити аналіз крові. Щоб ввести антиправцеву сиротку. Хто його знає, що там було на тій арматурі, на яку ти напоровся? Та ти знущаєшся. У мене лише подряпина. Хіба ти не знаєш, скільки людей померло від таких подряпин через свою легковажність? Крім того, у тебе є син. І крім тебе, у нього нікого немає. Йосипівна, візьміть кров на аналіз і введіть анатоксин від правця під вашу відповідальність. Олег Сергійович, у відділенні анатоксин закінчився. Ну то замовте. Нехай привезуть якнайшвидше. Ось бачиш, самі обставини кажуть тобі, щоб ти залишився. Я зараз повернуся. Сергійович, ви вже викликали слідчу? Ні, а навіщо? Там же вогнепал. У вашого товариша є вхідний і вихідний отвір. Йосипівно, він мій давній друг. Я впевнений, що криміналу там немає. Я підозрюю, що він щось приховує, але викликати слідчого я не хочу. Олег Сергійович, мені здається, що вам ваша дружба заважає робити правильні висновки. А мені здається, Йосипівно, що ви лізете не в свої справи. Я вірю Степану, як самому собі. Він мені життя врятував, з-під куль витягнув. Степан не може зараз відповісти. Він на обстеженні. Я їх у син, Євген. Ми в лікарні швидкої допомоги. Ви чекаєте на вулиці? А ви хто? Алло? Алло? Бублики тут не лише для тебе. Але дядько Олег сказав, що я можу брати їх скільки захочу. От нехай твій дядько Олег і купує тобі бублики. Так, а ну давай, іди звідси. Володимир Юрійович, зачекайте. У мене погані новини щодо нашої пацієнтки з галюцинацією. Ти їй ще нічого не сказала? Звичайно, що ні. До того ж вона ще спить. Добре, я сам все їй розкажу. А зараз маю важливу справу. Будь ласка, віднеси це в ординаторську. А, до речі, до пацієнтки прийшла відвідувачка. Нехай відвідувачка зачекає. Я маю важливу справу. То це і є ваша важлива справа? І Родіада Максимівна? Леся, а відколи це я маю перед тобою звітувати? Не треба звітувати. Так? Єродіада Максимівна, вже час обідньої перерви. От я й подумав, може ви знайдете кілька хвилин на каву в нашому кафе разом зі мною. Дуже багато роботи, немає часу на кафе. Нічого. Можемо і тут порозмовляти. Зараз тільки з думками зберусь, бо хвилююсь. 
Жити для себе – лише для себе. Не цікаво і неправильно. Ви як думаєте? Я не розумію, про що. Я довго не наважувався з вами поговорити, і Родяда Максимівна. Але відкладати цю розмову я більше не можу. Я хочу зробити вам пропозицію. Стоп! Можете не продовжувати? Я вам кажу одразу, моя відповідь – ні. Володимир Юрійович, я впевнена, що ви знайдете людину, яка відгукнеться на вашу пропозицію. Але це буду не я. Але звідки ви знаєте, про що я хочу поговорити? Мені про ваші наміри розповіла одна людина. Тобто, я в курсі. Тому не ображайтеся, але продовжувати цю розмову не має сенсу. Руслан, це кров пацієнта Олега Сергійовича. Треба зробити розгорнутий аналіз крові. Добре. Руслан, а ти можеш подивитись в інтернеті кримінальну хроніку за сьогодні? Навіщо вам? Та пацієнт у нас підозрілий. Боюсь, щоб не втрапили ми з ним в халепу. Подивись, чи не було в нашому районі злочинів з перестрілками. Ого. Окей. Зараз гляну. Так. Ось є про наш район. Сьогодні зранку троє грабіжників намагалися пограбувати банк. Була перестрілка. Загинуло двоє поліцейських та один грабіжник. Ще двом грабіжникам вдалося втекти. Один із них, ймовірно, поранений. Ось їхні фотороботи. Злочинців розшукує поліція. Поліція? Точно. Вибачте, це ви лікар Гурський? Ну так. А що ви хотіли? Я квартирантка вашої пацієнтки, Клавдії Дмитрівна. Мені подзвонили з невідомого номера і розповіли, що вона у лікарні. А ви часом не привезли її медичну картку? Ні, на жаль, я не знаю, де Клавдія Дмитрівна зберігає документи. А що з нею? Щось серйозне? Так, боюсь, що так. Скажіть, а ви давно з нею знайомі? Я живу в неї лише декілька місяців. А ви не помічали за нею дивну поведінку? Я знаю, що рік тому в неї помер чоловік, і вона дуже важко переживала це. Часом вона звертається до мене Вітя, як до свого покійного чоловіка. Але я не зважаю. Знаєте, самотні літні люди, в них є свої дивацтва. Боюсь, що це не дивацтва. КТ виявило в неї пухлину головного мозку. Напевно, саме через цю пухлину у неї галюцинації. А цю пухлину можна видалити? На жаль, пухлина неоперабельна. Їй залишилось не більше кількох місяців. Лікарю, а я можу побачити Клавдію Дмитрівну? Так, звичайно, медсестра вас запросить, але спочатку я сам маю з нею поговорити. Ігор Вадимович, я вас дуже прошу, перевірте нашого пацієнта, але так, щоб Олег Сергійович не знав. Це ти, син Степану? Так, це я. А я Сергій, друг твого батька. Це я йому дзвонив. Слухай, тут така справа, там йому гроші хочуть передати з роботи. Це на лікування? За те, що він поранився? Точно, точно, на лікування. Я думав, що він сам міг забере, але якщо він не може, може ти поїдеш і отримаєш, і завезеш йому в лікарню. Тато дуже зраді, гроші нам завжди потрібні. А куди їхати? Та не хвилюйся, я тебе підкину. Знаєте, я напевно тата в лікарні почекаю, а потім ми з ним разом за грошима приїдемо. Допоможи! Що ви робите? Відпустіть дитину!
Вася, попроси Хоменко зробити повторний аналіз крові. Нехай перевірить на сліди фармацевтичних препаратів. З такою пухлиною пацієнтку мали б мучити страшні головні болі. Напевно, вона вживає чимало ліків. А що, як хтось раптом вирішив їй допомогти із передозуванням якогось препарату? Думаєте, що... Вона втратила свідомість на вулиці. Пухлина, вона може провокувати галюцинації, але втрату свідомості і розширені зіниці навряд чи. До того ж, відвідувачка, яка прийшла після дзвінка нотаріуса, вона зовсім не дочка пацієнтки і взагалі їй не родичка. Вона квартирантка. Ну і що? Думаєте, дивно, що пацієнтка оформила заповіт на квартирантку? Ну, але ж буває таке, що самотні пенсіонери заповідають житло в обмін на довічний догляд. Так, справді буває. Але квартирантка сказала, що живе у неї лише кілька місяців. І зовсім не знає, де знаходиться медична картка. Щось з цим дуже схоже на уважний догляд за літньою людиною. Де ця Йосипівна поділась? А я хотів у заступника головного лікаря премію для неї попросити. Вона, бачиш, десь завіялась. Проти правцеву сироватку ти мені ввів. Може, тепер нарешті відпустиш? Який нетерплячий. Мені ще потрібно аналіз крові глянути. Де ця Йосипівна пропала? Тоді даси мені свій мобільний. Я свій сину залишив. Хочу сказати йому, що затримуюсь, щоб він не хвилювався. На. Женька, це тато. І я з телефону лікаря. Степан, ми з тобою не договорили. Якщо хочеш повернутися на живим, маєш зустрітися зі мною у тихому місці. Не в лікарні. Місце і час я скину на цей номер. І приходь без хвоста. Інакше ти найбільше ніколи не бачиш. Володимира Юрійовича сьогодні як підмінили? Я бачила, як він сам добровільно зайшов до кабінету Іродіади Максиміни. Ще й натякав, що має якусь мега важливу справу до неї. Мало на обід її не запрошував. Ну як ти можеш бути таким спокійним? Ти ж знаєш, що Іродіада вічно копає під Івана Петровича. А раптом вона знову замислила якісь капусті і хоче вплутати Володимира Юрійовича. Капець, Леся. Ну ти ви фантазія. А ти не думала, що все може бути значно простіше? Це як? Як? Може, і Родіада просто подобається Гурському. Як жінка. Ти що, здурів? Розкажи мені, у що ти вляпався. Я зможу тобі допомогти. Ой, вкрали! Хлопчика вкрали! Що йно біля лікарні? Йосипівно, ви бачили викрадача? Дзвоніть слідчому. Та я вже подзвонила. Не треба поліції. Я сам розберуся. Ти ж чув? Інакше я більше не побачу сина живого. Ви один із грабіжників, так? Я бачила фотороботи. Один з них – це ви, а другий – той, що вкрав вашого сина. Степан, поясни, що відбувається. Пограбували банк в нашому районі. Вбили поліцейських, одного грабіжника поранили. Степан, то ти злочинець? Я не можу в це повірити. Як ти міг? Ти маєш мені вірити. Відпусти мене. Мені треба знайти сина. Так. Юродяда Максимівна, це вам. Наша попередня розмова не склалася, тому я хочу спробувати ще раз. Володимир Юрійович, я вам вже все сказала. Заберіть квіти. Я не знаю, хто там що вам наговорив, але краще буде, якщо ви почуєте все від мене. Я не хочу вас слухати. Вийдіть, будь ласка, з мого кабінету. Я знаю, куди ви хилите, і краще вам навіть це не озвучувати. Я не можу повірити, що ви можете бути такою холодною і байдужою. Давайте вас з батьком познайомлю. Він вас переконав, я впевнений. Ви геть здуріли, я не хочу ні з ким знайомитися, тим більше з вашими батьками. 
Так, Лайся. Уже бежу. Супер ходят все межи. Он меня преследует. Если он не заспокоится, то доведется вымогать у Ковалюка наказ на его звільнення. У пациентки тахикардия и проблемы с дыханием. Я подключила ее до аппарату. Что сталось? Я не знаю. Я пришла, и она уже была в таком состоянии. А ты хиба не повинна быть весь час поруч с пациенткой? Повинна, але ж це ви наказали мені йти у лабораторію за повторним аналізом крові. І де результат цього аналізу? Я... Протисудовний антиритмічний, швидко. А это что такое? Схоже на флакон от каких-то скрапель. Я думаю, она выпала воду, в яку додали медикамент, который призвел до тихикардии и задышки. Леся, воду в лабораторию и не засиджуйся там. Відразу повертайся до пациентки. Анна Йосипівна, почекайте. Я поспішаю. Ви щось хотіли? Так, хотів. Ви ж викликали мене в лікарню, розповіли про підозрілого пацієнта. Ой, і справді. За роботою забула. Так, а де він зараз? Мені треба його побачити, щоб звіритися із фотороботом. А його немає. Олег Сергійович вже виписав його. Ага. Схоже, лікар «Добрий вечір» вирішив допомогти старому другові. Олег Сергійович не став би допомагати злочинцеві. Я, мабуть, помилилась. І той чоловік не причетний до пограбування. Ганна Йосипівна, давайте на чистоту. Де вони? І тільки не кажіть, що ви не знаєте. Якщо я дізнаюсь правду, а я її дізнаюсь, заарештую і вас. Лікарю, ви про мене забули? Я досі чекаю, що ви дозволите навідати Клавдію Дмитрівну. Скажите, вы знаете, что это за препарат? Нет. А почему вы питаете? Бо думаю, что саме он спричинив погіршення стану пациентки. Кто-то добавил ей его в воду. Ну что вы натякаете? Вы же не думаете, что это я? Навіщо мне троить Клавдию Дмитриевну? Я знаю, что пациентка оформила на вас заповіт на свою квартиру. Нам повідомив про це нотаріус. Отже, ваш мотив очевидний. Заповіт? На моє ім'я? Ви, напевно, щось плетете. Цього не може бути. Ось візитка нотаріуса. Вона була в кишені пацієнтки. Якщо мені не вірити, можете самі йому зателефонувати. Не розумію, чому вона так учинила. Скажу відверто, я вам не вірю. Нотаріус не може оформити заповіт без копії документів особи, на яку цей заповіт складено. Отже, ви мали надати документи і пацієнті. І повинні були знати про її наміри. Копії документів я справді надавала Клавдії Дмитрівні, коли вона мала у неї кімнату. Але це стандартна процедура, коли знімає житло. Ми обов'язково з'ясуємо, що за препарат додали у воду і хто це зробив. Отпусти сына. Ты хотел, чтобы я пришел? Я пришел. Полиция не в курсе. Я тримаю слово. Ты точно ничего про меня не сказал? Сидай в машину. Едем разом. Добре. Добре. Только отпусти его. Тату, чекай. Он хочет тебя вбить. Я все чув. Кидай зброю. Тату, только не помирай. Санітарів клич швидко! Леся, я приніс результати аналізів, бо ти що, зовсім про них забула? Я не забула. Просто Володимир Юрійович наказав не відходити від пацієнтки. До того ж, я проводжу очисну терапію. То що там з аналізом? У залишках води у склянці теж атропін, як і у крові. Вживання атропіну у великій кількості може викликати задишку, судоми, тахікардію, галюцинації. 
та втрату свідомості. Тобто її намагались отруїти атропіном? Угу. Додали у воду? Ну, навряд чи це сталося від одного додавання у воду. Ймовірно, пацієнтка вживала атропін протягом, як мінімум, останніх декількох тижнів. То галюцинації в неї, можливо, не від пухлини, а від вживання атропіну. Невже квартирантка хотіла її отруїти? Кулю я видалив. Водьте кровоспинні препарати. Потрібно компенсувати крововтрату. Готуйте тромбоцитарну масу. Колись я вже рятував Степанові життя. Він витягував поранених побратимів з поля бою. Обоє вижили, а от його поцілив снайпер. Кілька днів він був на межі життя і смерті. Вірю, що й тепер він впорається. А потім розкаже мені, як і коли він вляпався в кримінал. То при оформленні заповіту вигода набувач не була присутня? Угу. Тобто вона справді досі нічого не знала про заповіт? Дякую. Ви мені дуже допомогли. Леся, а ти чому не з пацієнткою? Я ввела все за вашим приписом. Очисна терапія діє, показники покращились. Хоменко приніс результати аналізів у пацієнтки отруєння атропіном. Отже, отруєння підтвердилось, але досі нема мотиву. Дивно. Володимир Юрійович, я хочу з вами поговорити як... як друг. Якщо у вас проблеми з однією людиною, і ви дуже засмучені, то про це треба просто з кимось поговорити. Знайте, я завжди готова вас вислухати. Леся, я поняття не маю, про що ти. І родяна Максиміна, зачекайте, так, будь ласка. Так, не починайте. Інакше мені доведеться вас звільнити. Як звільнити? За що? За порушення субординації професійної етики. Леся, негайно знайди мені квартирантку нашої пацієнтки і запроси в ординаточку. У мене до неї дуже серйозна розмова. Точно закохався в Рудяду. Капець. Ну що, як ти? Дядько Олег, як тато? Можна його побачити? Операція пройшла успішно, але він поки що спить після наркозу. Йосипівна. Маю до вас розмову. Серйозно. Дякую вам, що не послухали мене і сказали слідчому правду. Хто знає, чим би все могло закінчитись, якби він затримався? Олег Сергійович, я б вас не сварила за рихповарність, але не буду при дитині. Ти, певно, зголоднів? Ходімо, я тебе чомусь смачненьким нагодую. Ходімо. Олег Сергійович. Коли я зможу допитати підозрюваного? Як тільки отявиться, не можу я повірити, що він брав участь у пограбуванні. Не така він людина. Я його знаю багато років. Ми отримали результати тактилоскопії. Відбитки вашого пацієнта збігаються з відбитками, знайденими в машині грабіжників. Без сумніву, він один із них. І за його вчинок він буде відповідати за законом. Його судитимуть. Скажу чесно, я розгублений. Нотаріус підтвердив, що ви не знали про оформлення заповіту на квартиру моєї пацієнтки на вашу користь. Так, я справді не знала. І досі не можу повірити у те, що вона так вчинила. Але атропін сам у склянці з водою не з'явився. Аналізи вказують, що її труїли атропіном досить тривалий час. Я про це нічого не знаю, це не я. Ви живете з пацієнткою в одній квартирі і мали змогу непомітно додавати цей медикамент у їжу або у пиття. Я не зможу спокійно випасти пацієнтку. 
додому після вчасної терапії, не повідомивши слідчому про спробу умисного отруєння, навіть якщо їй, зважаючи на пухлину, залишилось жити зовсім небагато. Послухайте, Клавдія Дмитрівна зовсім не така безпорадна і лагідна особа, якою вона вам зараз здається. За своє життя вона нажила собі чимало ворогів. І якщо хтось хоче її утруїти, то я зовсім не здивована. Але це не я. Я в лікарні. Ви мій лікар. Володимир Юрійович Гурський. Приємно нарешті познайомитись, Клавдія Дмитрівна. Що трапилось? Чому я тут? Ви знепритомніли на вулиці. Перехожий викликав швидку. Зрозуміло. Ви можете мене виписувати. Я знаю, що в мене пухлина головного мозку. І що жити мені лишилось недовго. І тому не хочу тут затримуватись. Я хочу провести свої останні дні вдома. Там, де я була дуже щаслива зі своїм коханим чоловіком. Клавдія Дмитрівна, є важлива обставина, про яку вам необхідно знати. Вас намагались утроїти. Я думаю, що це ваша квартирантка. Ви ж написали на неї заповіт. Я знаю, Олена ненавидить мене. Хоч і намагається цього не показувати. Але поліцію вплутувати не варто. Повірте, вона тут ні до чого. Нічого не розумію. Якщо ви знали, що вона вас так ненавидить, чому тоді заповіли на неї квартиру? Тому що ця квартира після моєї смерті повинна належати Олені. Вона онучка мого покійного чоловіка. У мене до вас прохання. Покличте її до мене. Нам треба поговорити. Я ж казав, живучий. З поверненням. Деженька. Він з Йосипівною. Не турбуйся. А напарник твій вже в морзі. Більше він твого сина не скривдить. Він мені не напарник. Що ти стоїш? Зій давай! Ми про таке не домовлялись. Я не злочинець. Я чув постріли. Ти що, вбив людину? Я захищався. Вони завалили нашого напарника. Тебе знайдуть і будуть судити. Краще одразу здатися. Ага, ти віщу. Потрібні гроші? Ось, тримай, як і обіцяв. Ти думаєш, я сам в тюрму сяду? Я все звалю на тебе. Не звалиш. Я зараз піду в поліцію і все розповім. Я ж не знав, що вони грабіжники. Інакше ніколи не поїхав з ними в банк. Ну що? Колеги знайшли записи із камери відеоспостереження у провулку біля банку. Згідно із записом, ви приїхали із грабіжниками на одній машині, але чекали у провулку. Тобто не брали участі у пограбуванні. Також камера зафіксувала, як злочинець вистрілив у вас при спробі вийти з машини. Що це означає? Ну, скоріше за все, вам не висунуть обвинувачення у збройному нападі і пограбуванні за відсутністю доказів. Ви будете проходити у справі як свідок, і ваші чесні покази будуть враховані як співпраця зі слідством. Дякую вам, Ігор Вадимович. Все навіть краще, ніж я сподівався. Дякую. Я готовий свідчити і співпрацювати. Я довго вагалася, приходити чи ні, але лікар мене вмовив. Він сказав, що ви знаєте, хто я, і про заповіт він теж розповів. Але, але я не розумію. Коли я зустріла твого дідуся, я полюбила його з першого погляду. Я була його студенткою і по молодості не думала про те, що він має сім'ю. Мені було все одно, що заради мене 
Він покинув дитину і дружину. Моя бабуся після розлучення наклала на себе руки. А мама у 16 років залишилася сиротою. Я пообіцяла своїй мамі, коли вона помирала, що я помщуся. Знайти вас було не складно, бо ви все життя прожили у тій самій квартирі, з якою з'їхала моя бабуся з мамою. Я стільки разів хотіла зробити вам щось погане, щоб ви страждали так само, як страждала моя мама. Але я не змогла. Я відразу тебе впіздала. У тебе такий самий погляд і такі ж самі очі, як у мого коханого Віті. Ти добра дитина. І квартира твого дідуся повинна належати тобі. Лікар сказав, що хтось вас отруює атропіном, але я не розумію, це ж не я. Я сама. Під атропіном я бачу свого коханого Вітю. Вибач за все, що я зробила. Просто я дуже його люблю. І Родіада Максимівна, я вас благаю, поговоріть з Володимиром Юрійовичем. Леся, я не збираюся слухати, як він буде мені освідчуватися і пропонувати руку і серце. Ти не розумієш, це не етично з мого боку. Я відчуваю, що для нього ця розмова дуже важлива. Ну, чим я можу допомогти? Та просто вислухайте його. Якщо він дійсно хоче вам освідчитися, просто скажете ні. Хіба це для вас так складно? Головне, щоб він відвідчив, не накоїв нічого поганого. Та ну, ну що він накоїть? Я за нього дуже переживаю. Бо він сказав, що має написати якусь записку. Потім вигнав мене з ординаторської і сам зачинився на ключ. А може це передсмертна записка? Так з цього треба було починати. Володимир Юрійович, відчиніть негайно. Не робіть дурниць. Леся, не заважай. Я не можу зараз відчинити. Це поганий знак. Треба щось робити. Ось запасний ключ. Леся, відчиняй швидше. Володимир Юрійович, не робіть цього. Не робити чого? Я родяда Максимівна готова з вами поговорити. Не варто нехтувати своїм життям. Леся. Ти чого паніку розводиш? Заміна лампочки – цілком безпечна для життя процедура. Так, а як же записка і те, що ви мене вигнали і не замкнулися на ключ? Записку я написав і Родяні Максимівні. Послухати воно мене не хоче, а ти мене постійно відволікаєш. Родяда Максимівна, я прошу вас допомогти моєму батькові запровадити свою програму реабілітації хворих на аутизм дітей у нашій лікарні. Ви зробите дуже хорошу справу. Мій батько – дитячий психолог, визнаний у світі. Він багато років розробляв свою програму «Допоміг сотням дітей». Це є те, про що ви так хотіли зі мною поговорити? Ну, так. Я не розумію. Ви ж сказали, що знаєте, про що я хотів з вами поговорити. А я... Я помилялася? Я подумаю над вашою пропозицією. Леся, а що це було? Що це з Родіадою Максимівною? А просто вона думала, що ви хочете освідчитися. Зробити їй пропозицію руки і серця. Що? Ну так, мабуть, хтось із колег пожартував. Сказав їй, що ви в неї безнадійно закохані. Невже добрий вечір? 
Це ж треба так пожартувати. Гуморист. Тепер я розумію, чому і Родіада Максимівна сахалась від мене, як чорт від ладину. Ну, зараз я йому все скажу. Все, що про нього думаю. Правду Іван Петрович каже. Не лікарня, а цирк. Шапіто.